Zo so, als werk moet maar met een fijnere gesankje. Zo so, so, als je windprobleem krijgt, dan um, omdat ons je op erti, kan je bij je gauw, zeg maar ons plant op 18 centimeter of wat ook al, kan je bij je gauw daar 50 millimeter verloor. So, die nadeel wat je hebt is omdat ons in die zomer oes waai die knolle, die, die plant sit die knolle net te vlak, dan hap in die grond op die vlak. Um, dan krijg je nou uit te skade en dan gewoon ek aardappel mot. Die enige ding wat uitsteek vir groen is dan een groot probleem. So ons, omdat ons hier opert, moet je jou moer op die rechte diepte sit en dan het samen nog genoeg grond ook om dan ons die knolle aan goed in te sit. So, um, die, as ek vat windskade wat ons gehad het, is het baie gauwe verskil tussen een 30 en een 50 ton opbrengs. Um, plankie wat seer gekry het in die begin en dan net die goed als te min spasie om in te groei. So ons moet maar in die begin met jou om diep genoeg sit. Ons plant nou ons nou die jaar voordat ons aardappels plant. Eindelijk uit drie afjare word dekgewasse geplant. So um, dan die dekgewas voor die jaar voor ons aardappels um, oes word nou gewaai tot ons nou happy is met die stoppe. En um, dan word ons plantkunstmis word dan nou uitgestrooi. Um, al die onkruid, winter onkruidjes word doodgespuit. En dan um, gaan ons met de grop en met de roller wat dan nou die grond losmaak. Um, die grop het 200 mm greider blijft op, so hy lig heel de, hele profiel lig hy dan nou en dan los ons hy materiaal op die boog gehond. Dan ons planters kom met, de, is lyk amper soos een skipse boeg, waar dan nou die materiaal oorploof en dan sit hy mis nou sy moere in en dan maak hy hem weer toe, so die wortels en die plantmateriaal hy dan nou op die walliekie en hy leid eindelijk maar basis boog op die grond en die moer leid dan in die schoon grond in die onderkant, so daar is die materiaal wat hoog is, wat dan nou onder by die moer leid nie, en dan kan hy achterpels groei dan nou in die schoon grond, met die materiaal boog, wat dan nou vir hom dan nou beskerp. Um, ons het met die bewaringsbewerking, het ons nou drie methodes waarna ons kyk, die ene is een skaarploeg, en um, dan die ene is nou die rip, wat ons nou voor die tijd net losmaak, en dan tussen die rij die rip, en um, dan het ons ook naar die paraplau gekyk en dan het hulle uh, uh, penetrometer, uh, elektrische ene en ons kan baie mooi gekyk het in jou grondprofiel waar ons op ons methode is die tot op 550 mm is hy hulle profiel groen, hulle gee kodes kleerkode vir elke uh, waarde wat jy nou krijgt. so dan kan je in jou grondprofiel kan jy kyk, hy le rooi onder waar nou verdig is of sand verdig moest nou maar redelijk en dan hy 550 is, is groen Waar alle andere goeders geef vir jou gemengde, vir allemaal die paraplau, gemengde waardes. So, um, as jy vat grond dier lichting en goed, is, is dit proces wat ons nou gebruik is nou vir ons die beste. En dan sit jy met jou materiaal boop die grond. Ons sit een um, vier jaar rotatie, waarvan ons dan moest nou drie jaar, soos ek nou praat, van af jaar het. So, ons sal soos die cirkel wat ons nou uitgehaal het, word nou april maand, word hy rog geplant en dan laat ons om nou ruip raak, en dan het ons nou beeste wat inkom, en dan oes hulle nou nie raai aardkies af, so dan hou ons die materiaal op die grond. Um, die jaar daarna het ons dan nou uh, multispecie dek gewas, wat nou bestaan uit rog, koorrog, um, gul voergars, en dan het ons ook drie breblaar, lupine, canola, en ons het serratella getoets. Ons gaan van die combinaties gaan ons die jaar nou weer bykie verander, en um, dis die tweede jaar, die derde jaar voor ons weer aardappels plant is voergars wat ons dan nou plant en laat wei en so elke jaar het ons dan nou beeste wat inkom wat ons mee um, laat wei en dan die dekgewasse word met hoendermis groot gemaakt, so ons het so 4 ton hoendermis wat ons dan nou strooi en dan sal die ouwe maat dop hou as die ouwe bykie korrel moet bijgeen net om een bykie meer biomassa daar te kry dan, dan geer dit nou maar by dit so dat ons probeer dan nou elke jaar iets met die grond doen in plaas van hy net laat le. Hy um, het die hele tijd die cover ook daar nou op en um, ja, so die, dat het nou teweeg gebring dat ons ons beesgetalle bykie kon lig en dan die kleine aardappelkies wat Simba nou nie gebruik, hy kan ons weer dier die voerkral sit vir dier die kallers wat ons daar nou gespeen het. So nou probeer ons maar alles gebruik. Um, ek uh, voel een tykje een mens kan in plaas van Roundup is die beeste ook nou weer daar om, om van jou um, probleem bitter boelaas en goed wat ons hier krijg, kan hulle ook al meer help om, om die goed aan hom minder te kry in plaas van spuit en so. So ek dink die pakkie werk net vir ons baie lekker saam, as jy nou na die puzzle kyk, is, is dit, um, ek, ek is opgewonden dat, dat ons bezig is om te bouw. Ons in die plant voor 
als ons aardappels plant, sit ons ook dan nou trigoderma en uh, mycorrhiza zijn goed in. En dan gebruik ons maar uh, swamdoorder soos een zoxystrobin, wat ek kloor heel wat um, zachter is op die natuur. Jy kan om in een uh, tankmengsel saam met jou sporen en goed er sit. So dit is, ons het nou van die aarde gegeven, het ons normaal wegbeweeg om te kijken of ons nie net um, daai populaties van die trigoderma's en die goed as dan ook kan bouw nie. Wat ek ook nou wil kyk is in ons dekgewaas jare voor ons aardappelsplan om telke seedkouting met jou gaars te doen. Om te kyk of jy nie die populaties kan bouw voordat jy dan nou die volgende jaar dan nou aardappels plant en net om my populaties te lig. So, um, as jy kyk na budget op berooking en so, en jy houdt een redelike paar rand wat jy kan spandeer in die jare voordat jy aardappels plant. Um, en dit wat ons nou op die gronde sien, ek dink dit is een Het werk definitief. Mijn naam is Jack Kunel en ik woon in die Tom Burke omgeving. Ik produceer gewoonlijk 64 hectare voor Simba en dan 60 hectare vars producten mark. Ons plan FL 2108 voor Simba en dan voor die mark net mondeels. Onze rotatiestelsel is maar plus minus vier jaar wat de land rust voor het uit terugkomen die aardappels. Dat teken is automatisch of eie tussenin, anders dan hy net skoon met voersorgen tot die volgende aardappelhoes weer. Voor ons is die belangrijkste ding, as hy kom by die boerderij in die algemeen, ek sê maar altijd vir myself, is die vier B's. Is beplanning, besproeiing, bemesting en bespuiting. Van die vier B's is die belangrijkste seker die beplanning, maar na die beplanning, is die besproeiing belangriker as die bemesting en die bespuiting. Water is ons grootste beperkende factor in die bosveld. Die boorgate, soos enige boer weet, as hy eerst gesak het, tel hy nie weer sommer op nie. Die sê jy in een gebied is wat goeie opvang sê, wat ons nie het in hierdie omgeving nie. So nadat ons het geleer het en die groenlicht vir ons aangegaan het, dat ons baie beter achter ons boorgate moet kyk, het ons besluit om saam met ons besproeiings van noot, poddies besproeiing, daar aan ek aan naboom spruit, het ons elke boer gaat elke jaar uitgetrek, getoets, watervlakke getoets, gekyk hoe vinnig hy herstel, so het ons maar pijpies ingesit, 20 mm polypijp, saam met die pomp en die motor afgesit in die gat, en die eenvoudige rede is om, is om die watervlak te toets en te monitor, terwijl hy ou pomp en nadat hy ou gepomp het, hoe vinnig dit weer herstel tot die oorspronkelijke vlak. Hier moet een goeie rede wees, hoe kom hy ou boer gaat start, alhoewel hy ou besproeingsboer is. Ek meen die water is verseker die belangrijkste hulbron van al die, van al die koeters waarmee hy werk. Ons het eindelijk maar min zwaar grond, is maar oorzakelijk 5 na 10% klei, en so ons het nie raai baie zwaar grond in. Ja, ons kunstmisprogramma werk ons maar met uh, André Smith, en Cornei Engelbrecht van Atlas Kunstmis. Ons koop nie altyd by Atlas nie, maar is die lekker ding. As een andere is maar vir ons een onafhankelijke ou. Ons het van jaar baie meer met Atlas geplant as vorige jare, maar ons doen nou maar al die aanbevelings, eie, tomaties, aardappels, met die twee manne en ou moet sê, hulle is een baie, baie belangrike deel van ouse boerderij. So op die oomblik gebruik ons baie aan de arbeid, die waar ons nou vir Simba uithaal het ons 50 vrouwens in die land wat optel, plus minus 8, 9 ouwens wat die sakke vol maak op die kant van die land, dan nog een paar drivers. Ons sorteer glad nie op die kant van die land met een machine of, of met een sizer of iets nie. Elke vrouw in die land moet vir haarself dink en sorteer en grote gradeer in die sak sit en so gaan hy weg na Simba toe, maar oor al die jare is dit nog definitief die moeite werd geweest. Die, die, die mense doen een goeie werk en een so ver werk het vir ons baie goed. As het lomp ons wat saak maak, hoekom ons het sukses wil maak van het? Nie net vir ons self nie, glad nie. En uit die aard van die saak, wil ons meer suksesvol wees, en wil ons voorin toe gaan, en groter dinge doen, maar die boerderij is maar ook, a, a, seker om die leefstijl te hee, wat ons het met die boerderij, seker maar wat ons, wat aan ons doen, wat ons doen, en graag beter wil doen, En natuurlijk uit zijn verhouding met, met onze werkers, met onze arbeid, met onze vrienden. Dat alles inspireren om, om een succes te maken van die boerderij en om, en om die bezigheid uit te breien en, en voor en toe te vatten. Maar als ons 
saam met die ander ouwens plant, wat ons nou by mense grond hier en saam plant, maak die Simba aardappels, aardappels vir ons baie goeie sin. Eerste rede is, daar waar een ouw langs die land is, we haal ons uit, ons laai dit op die lorries en is weg, maar toe. So dis die een groot voordeel. Ons rei niks aan terugpak is toe nie, ons sorteer het op die land en dis is op die lorries en is weg. As daar nie discipline is nie, moet ek ook nie kom boer nie. Die Engelse sê, fail to plan and you plan to fail. En, en, en dis die waarheid. Jy, jy kan nie sonder dit nie. Jy kan nie sonder dit nie. Jy moet een goeie vernoot in die besproeingsbedrijf he, en huise discipline moet, 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 moet goed wees. Ek is Mani Groewee, ek is hier in die Oost-Vrijstaat, hier tussen Mitte en Peterstein, ek is hier so op die plaas bankies. Ja, wat my aardappels aan betref, uh, ek plant so 17 jaar aardappels. Ons voordele weer in die Oost-Vrijstaat, ons het dis cool, ons het, kan ons seizoen bykie reg, en uh, om rede met die winter is die gronde en die goed mis nou maar lekker koel. Cool. Ek plant maar net mondeels, ek het... Uh, begin met mondeels en, en ja, ek is nog nie reed om een ander kultivaar te plant. Ons doen goed met die mondeels. Hy, hy het maar sy uitdagings, hy dra vergroening en daai goed is, maar hier by ons is story waar hy vlak dra, maar uh, hy doen goed. Ek ken maar nie die mondeel kultivaar op die stadium so ver, ek stel nie eigenlijk belang in ander kultivaars. Ons is baie streng op kwaliteit uh, op ons naam. Ons het Ek het eindelijk uh, te veel mense in die stoor, uh, maar dit gaan net oor kwaliteit. Ons, ons, da, as ek nou vinnig moet denk, het word drie keer word, uh, die kwaliteit. As daar bijvoorbeeld een medium by een laad is, word ek voordat in die sak ingaan, is daar ook nog beheer wat dit uithaal. Dit is die een ding. En die ander ding, ja, daar is het klomp goeikies in die, by die pakstoor eindelijk kan ek sê. Dit, uh, Een eenvoudige voorbeeld, ek was met skoon boorgat water. Ek, uh, ek was met skoon water en dan gaan het nou in die pak stoor in. En dan die ander ding, ek het elektronische sak skale daar, uh, uh, sak vullers eindelijk is die rechte naam, maar ek, uh, daar is nie een sak wat nie weer geweeg word. Ek, ek maak al my sakke tien, tenminste 10.4 kilogram, uh, om rede, ek wil na week wil ek nog steeds na 10.4 ach, ek meen na week gaan hy na 10 kilogram toe, maar ek wil nie na week is hy 9.5 kilogram so, en dit gaan oor die verbruiker uh, ek wil na week nog steeds hy daar een, moet nie voel hy word ingedoen met my aardappels koop nie, want mens weet nie hoe lang leed die goed en so uh, ja, ek uh, denk dis dis die ding, en dan ek my sak is en goed ook is, is uh, elke elke uh, graad het sy eie klee wat uitstaan wat, wat die koper voel ons maar lang uh, dat is mooi weet jy Nico, ek dink in die aardappelbedrijf is, daar is nie kort paai jy uh, jy doen nie dinge reg jou, jou bewerkings al die goed, moet nie, moet nie afskeep nie as jy, as jy moet spuit bijvoorbeeld as het gehaal het moet nie die ding uitstel vir die dag of twee nie Ek meen, uh, baie keer kom jy al by saterdagmiddag hier dier, ek sal nie, die spuit nie nie zondag nie, maar dan maandag moet jy vliegtuig kry nie, dit spuit. Uh, so, dis die groot ding wat ek denk by die, by die um, as jy met aardappelbedrijf wil gaan, doe nie ding reg. Uh, gooi die kunstmis wat jy moet gooi, gooi die rechte product, spuit, spuit, moet nie, moet nie uitstel nie, as jy op een spuitprogram is van 10 dagen, spuit 10 dagen, as jy twee wekeliks is, spuit twee wekeliks want uh, jy gaan inboet as jy dit kort baie wil probeer vat. Weet jy nie, kom in die aardappelbedrijf, uh, die eerste ding is die, die herrisse genade, wat die reen dan nou insluit, sonder reen het ons nie een oes nie. Uh, tweede ding sal ek sê, is my vrou, my rechterhand in die stoor, en, en derde ding sal ek sê, op my, in my aardappelbedrijf, droel, ach, uh, in die droelandbedrijf, maar ek meen besproeing, al die sicelle is, is arbeid, ek kan nie aardappels plant sonder arbeid, ek het arbeid nodig um, en dit raak een krisis wat uh, die 
wette en al die goederen raak het al hoe strenger en ons weet nie hoe lang dit nog volhoudbaar gaan wees met die, met die arbeid te doen. Okay, so my name is Murray Thompson uh, from Anthorn Farming in Christiana. Uh, I'm planting about 300 hectares of, of potatoes in conjunction with Westgrove potatoes, producing seed as well as table potatoes. I've been farming for 10 years now. Um, I came to the farm as a, as a 27 year old uh, a city boy from Shanghai and uh, started farming after, after the tragic death of my, my late father. Okay, so all, all of our, our potatoes are under full irrigation that it was coming out of the, the Vaal River. Um, Christiana is located quite near to the, the Vaal Hearts irrigation scheme and we're between the Warrington and the Blumhoff dams. Um, the water situation this year has been uh, slightly more challenging than normal with a much higher than average rainfall, which uh, has mitigated some of the problems that we have have experienced with Eskom's uh, electricity supply that, that the rain has helped us out. Agriculture always has its has its challenges and I think farmers will always come up with a reason to complain about the weather. Um, we're going through a, a wetter, cooler cycle at the moment. Um, our, our challenges are um, electricity supply is, is problematic with our tight irrigation scheduling. Um, you know, a day or two with no electricity is, is hugely problematic to so such a sensitive crop. The other challenge we're having is, is certainly input costs. Um, the, the, the outlook for the next year to 18 months looks reasonably challenging due to international political events and, and what appears to be an international uh, inflationary economic environment. We have a huge drive to, to farm sustainably, which uh, uh, our, our main mechanism that we use is our crop rotation cycle. We're on a seven year cycle where we're planting uh, p potatoes followed up by some maize with grass planted between, followed by five or six years of, of fallow fields. This is allowing our, our soil to rest appropriately, um, keeping the, the microbial life as healthy as possible by putting it into a natural environment. Um, at Westgrow we really put a lot of effort um, and a huge investment into developing new cultivars. Um, uh, the varieties that, that, that we're really excited about that, that are, are, are taking really good shape within the market are, are Panamera and as well as Sababa and Tyson, which all three of them have, have quite different um, growing and, and cooking properties. So there is sure to be some solutions to improve the potato um, production environment in South Africa via cultivar development. Okay, I think um, uh, in, in the last few years there's been a, 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 a huge um, uh, cost uh, um, uh, pinch in, in the agricultural um, industry where uh, prices of, of our products hasn't gone up nearly as fast as our input costs. For this reason, a lot of farmers have tried to cut costs wherever they can, whether it be on labor or with um, input costs or with consultants. Um, here at Anthorn, we take a very, very different approach and uh, we, we make sure that everyone in our environment, all our stakeholders, whether it be staff, suppliers, consultants, whatever it may be, market agents, um, everyone um, has a value to add and we are allowing them to add their value by, by acknowledging their contributions to, to our business um, within a, a framework that they can still have a sustainable business of their own. So um, stakeholder management, I think, um, or a more friendly stakeholder management is, is, is the one main thing that I think we're doing well here that is becoming less popular to do within the agricultural industry. Within our labor force, we, we've tried not to to cut our labor force at all, we've rather tried to get each, each laborer to be more productive, whether it be from, from a seasonal worker all the way up to, to management, and that's providing appropriate tools, whether it be through mechanization um, or training. Also the approach that we take with, with um, suppliers and other stakeholders is as opposed to trying to negotiate down price, we'd rather say uh, we'll pay you full price but we would like 110% uh, of the service or the product and that gets people into a more positive 
mindset when dealing with Anthorn Farming and which allows us to have fantastic relationships with our, all our stakeholders from uh, in our seed pi pipeline to our chemical suppliers to our fertilizer suppliers, agents and our staff. All of the finalists really worthy contenders but there can only be one winner and uh, we're really really excited to announce this winner tonight. Um, so over and above the travel voucher that we will be giving, the winner will also receive a trip to Switzerland um, to see our research uh, and development uh, facilities. So uh, Bruce, I hope you will be a good host. Um, he's giving a thumbs up. Um, but anyway, let's not uh, uh, keep you waiting any longer. So the Syngenta National Potato Farmer of the Year award goes to Murray Thompson. Ladies and gentlemen, and thank you. What a privilege to stand before you here this evening and uh, receive this award. It's an unbelievable recognition for all the hard work that has gone into Anthorn in the, uh, the, the last 10 years. Um, well done to the other the finalists. You uh, have all done so well. It is a huge privilege to be seen in the same light as you. So well done. I'd like to thank the, the sponsors this evening, Syngenta, as well as Potato South Africa, for putting on an unbelievable event this evening, but also a hugely successful Congress, so well done to you. So on, on being nominated for and, and now winning this award, I, I was forced to reflect a little bit on the, the potential success recipe of, of what's happened uh, in Anthorn, which has got us to where we are. And my mind immediately goes to our, our very simple business plan that we have, um, you know, that our focus is very much um, uh, on simplicity, getting execution of plans right, uh, not trying to innovate too radically, just doing it iteratively. But at the end of the day, it all comes down to the people within and without our business that has made it what it is. So I'd like to thank all the stakeholders that have helped us as, as a business and helped me as an individual stand here before you tonight. So thank you to our um, chemical agents, our fertilizer um, agents, our uh, agronomist and technical team, our friends in government, our suppliers, our market agents, uh, and, and last but not least, our customers that are so critical in our, in our value chain that help us all be here. So thank you for that. Uh, but, thank you. There is, however, one individual who stands head and shoulders above anyone else in terms of their contribution to the success of Anthorn Farming. And that is uh, Mr. Johan Nell, our Head of Production and General Manager. I've had the privilege of, of working with Johan for, for 10 years now. Except for Johan, thank you for all the blood, sweat and tears over the years, the letterlijke slapeloze nachten, the die friendship that you've given me, the leiderschap that you've given me, span gee, in your geduld met my met my soms vreemde redenasies oor die 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 probleme en 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 geleenthede in ons in ons besigheid. So dankie vir alles. Another cornerstone in our success has certainly been our our um, association with Westgrow over the years. Um, not only in the, the the technical support that we get in the fields, which help us produce a, a superior product. Um, but also trying to do the impossible task of meeting supply and demand of, of uh, seed stock and varieties 
It's an unbelievable job and has shielded us from so much volatility in our, in our industry. So I would like to thank Westro, Gerard and your team. Thank you very much for everything you've done for us. But the real reason why I stand here, of course, is uh, my beautiful wife, Sandy. Um, thank you for everything that you've done supporting me in my, in my crazy dream to go farming. I know it's been a, 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 tough, a tough path for us. Um, you're an inspiration every day with all your businesses that you run up here in Gauteng. You're an unbelievable mother, and uh, you still have so much time to spread love and kindness to everyone around us. I love you very much, and thank you very much. Mm -hmm.